ากมาทําบักตระกูลเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วกลับไปขายของบางอย่างเนี่ยนะคะก็ขายดีประมาณสักขึ้นอีกสักประมาณ 40% 50% อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราไม่ได้มาทํานานๆเข้าอย่างเงี้ยเหมือนจะขายยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสปิริตัลบีลิฟส์ก่อนไปกี่ศตวรรษปรากฏในทายพิพิธภัณฑ์ทุกวันนี้ไม่ว่าเป็นกี่ศตวรรษหรือศตวรรษที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยที่สุดของประเทศไทยเลยที่สุดของประเทศไทย But also a country with many superstitions and beliefs. Going to a Buddhist temple to get rid of bad luck or bad karma is a typical practice for many Thai people today. A mystical coffin ritual is said to offer rebirth, a quick route to a new life. Devotees wrap strings around their heads, which are physically connected to the monk, focusing and channeling their prayers before entering the coffin. Eyes closed and gripping a bouquet of flowers between their palms, people quietly pray before lowering themselves into the coffin. w a t a k i a n a Buddhist temple on the outskirts of Bangkok in Nontabodi, draws more than a hundred people a day. There, they perform the ceremony in the hope it can improve their fortune, get rid of bad luck, and prepare them for rebirth and a fresh start one day. พิธีกรรมนอนโรงเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ2549มาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ16ปีนะไหมคือจะสอนนะสอนให้ญาติโยมเนี่ยรู้จักชีวิตมีการตายต้องมีการฟื้นมันจะกี่กับว่าไอ้โรงเนี่ยจะนอนโรงแล้วมันจะไปรักษาเงี้ยนี่มันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่ใช่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่นี่รักษาขาด้านด้านจิตใจมันก็อาจจะมีดีขึ้นมาเบาบางขึ้นมาอะไรมาก็ไปกินยาแบบก็เลยหายฟอลวิ่งในอินสตรักชั่นของพวกมนุษย์ผู้ปฏิบัติการถือดอกไม้และอินเสนส์ในมือของพวกเขาแล้วพวกมนุษย์ก็เก็บพวกมันไว้บนเตียงและขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าทั้งหลาย These ceremonies are held in temples across the country, and aim to remind people that death awaits, so they must be careful about how they live their lives. วิธีบางสกุลเนี่ยรู้จักมาจากแบบว่าผู้ใหญ่อะค่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าทำแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เคยมาทำบางสกุลที่วัดตะเคียนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยปีละครั้งหรือสองครั้งเนี่ยค่ะได้มาประมาณสักสี่ปีแล้วอะค่ะอยากมาทําบางสกุลเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วกลับไปขายของบางอย่างเนี่ยนะคะก็ขายดีประมาณสักขึ้นอีกสักประมาณ 40% 50% ห้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราไม่ได้มาทํานานๆเข้าอย่างเงี้ยเหมือนจะขายยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ While Thailand is becoming globalized, with the capital city filled with glitzy malls and high-rise buildings, superstition still holds sway over the people in various aspects of their lives. Other than lying down in coffins, there are also symbols such as elephants, which are significant in folklore and religious practices in Thailand. Elephants are thought to be one of the most auspicious and mighty animals in Thailand. Many believe that walking under an elephant will remove obstacles, sorrows, and bring prosperity to their lives. For pregnant women, they believe it will help with an easy delivery and natural birth. Wat Bang Jak, an ancient Thai Buddhist temple on the west side of Bangkok's Chao Phraya River, has taken things even further. There. People not only can walk under an elephant, but they can also drive their cars under a giant three-headed elephant called the Etawan.
There are ancient beliefs that rituals can remove bad luck. One of those is walking under an elephant. But for safety reasons, believers have adapted it into a much more accessible practice of walking under elephant statues instead. For the price of a ticket, believers can get a mystical prayer to recite. Then they drive their car under the Erewhon, where they pray, honk the horn three times, and then drive out, signifying that the ritual is done. ในการรอดท้องช้างคนไทยเราแทบจะทุกคนรู้หมดรู้จักหมดเพราะว่าถือเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดในการเดินทางในการที่จะทํากิจการงานในการที่จะไปทําเรื่องของธุรกิจต่างๆก็ให้รอดปลอดภัยเขาถือเป็นเคล็ดคนไทยเรามีมีความเข้าใจในศาสตร์เรื่องนี้มากกว่าประเทศอื่นอาตมาเดินทางไปที่อุบลราชธานีก็เห็นวิธีคิดนี้จากหลวงปู่บุญมีวัดป่าประสานสุขก็มีแนวคิดว่าถ้าเราจะทําช้างที่วัดไว้แล้วก็มีหลวงปู่ทวดด้วยเพราะหลวงปู่ทวดเนี่ยจะทรงช้างด้วยก็น่าจะเป็นการดีแล้วก็ให้รถมารอดหรือให้คนรอดด้วยรถรอดด้วยก็จะเป็นสิริมงคลกับกับตนกับตัวกับรถก็จะเกิดความแค้วคาดให้กับบุคคลผู้ที่นํารถมารอดท้องช้างได้ก็มีแนวคิดตามนี้คนไทยเราเข้าใจหลักการแนวทางที่จะดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็วิธีการที่เคยดำรงมาด้วยถ้าเราเป็นเป็นเป็นนักบวชเป็นนักเผยแผ่เราต้องบอกว่าเมื่อเมื่อเขาเผาความทุกข์ลงผ่อนความทุกข์ลงเข้าใจหลักความทุกข์มากขึ้นเขาก็จะเริ่มเข้ามาหาเราหรือเปล่าแล้วเราจะจะบอกให้เฉยบอกไม่ต้องช่วยอะไรเขาเลยไม่ต้องเอาอะไรไปให้เขาเลยครับสอนเขาอย่างนั้นอย่างเดียวแล้วเขาจะมาหาเราหรือเปล่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าก็เขายังทุกข์อยู่เขาไม่มีเงินใช้จ่ายเอาทำยังไงได้เขามีเงินใช้จ่ายเขาจะมีวิธีพึ่งทำไงให้พิธีพึ่งหลักการแนวทางอย่างนี้สมควรที่จะชาวจะให้ชาวพุทธที่ยังศรัทธาไม่ถึงให้เขาได้รับทราบแนวทางวิธีการเข้าเข้าถึงศาสนาพุทธอย่าปฏิเสธเขา Despite advancing technology and science, a mystical world remains just as real in Thailand today as it did centuries ago. With so many rituals and traditions surviving to this day, believers can choose whatever suits their spiritual needs. A fantastic world of superstitions, spirits, and magic powers that are alive and well today, and continue to be relevant into the future. Coconuts TV.